Hi, teacher. Okay. Hi. Hello. Hello. Poncho. Good. Uh -huh. <laughs> Tell me. I have a problem with the internet. Oh, you listen. it's unstable. Yes, I listen uh -huh. to you. But I see you. Uh, good. Uh, como, uh huh. <laughs> Crossing. <laughs> now, what about now? Bueno, ahorita a mí me está saliendo que el internet, sí, que aquí acaba de pasar una tormenta horrible. Quizás sí. por eso está un poquito en esta. Uh -huh. Ajá. Pero okay. voy a intentar conectarme Vamos directamente. A intentar. Sí. Eh, permítame. Solo. Ok, no problem. Uh -huh. Ok, go ahead. Okay, I connect okay. directly. No, with with ah, okay. Wi-Fi. Ah, okay. Ah, with the cable. Uh huh. Okay, that's much better. Okay, much better. Good. Okay, Lily, do you have any any questions, um, doubts, I don't know, something about the, the topics that we have practiced so far mm -hmm. or with the platform? Uh, no, only uh, today when I was uh, do, the, do the homework, uh -huh. uh, it has a problem with one exercise, but Bea tell me, that you fixing? Ah, eh, you mean the comparatives? Yes, eh, the, eh, the last, the last the exercise. exercise. Mm -hmm. Yes, it was a, a the problem was a, let me see, a reward them if I'm the not sequence, wrong. The mm -hmm. se uh -huh, the sequence, the yes. sequence. Yes. Hello. If I'm not mistaken. Hi. 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 Yeah. Are you there? I see you. Yeah, yeah, like yeah. <laughs> <laughs> okay, good. Are you already are you already checked your uh your tareas and they are very nice. You have one hundred yes. and everything. Uh -huh. Yes, I do ah, okay. I was a uh -huh. Excellent. Uh huh. Very good. So practically, uh, Ili, you are already done with that, right? You already finished the 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 the, the platform until, yes. until midterm, right? Yes, I suppose. <laughs> so the problem uh, with you over there. 
Uh huh. This week, okay, we we didn't study grammar. Okay, okay. only the the phrase would better. Okay, remember. Mm -hmm. Only, only, only that one. Okay, just to 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 refresh your memory with this one. Will be better. Uh, uh, you know, ten minutes. Uh huh. Mm -hmm. uh, like like this one. Okay, if if you had okay um, money. Okay, um, I would. Okay, like this. If mm -hmm. I have. Mm -hmm. If I had money, I would, I would, okay. If I had, in this case, es el segundo condicional, okay. Si yo tuviera dinero, yo compraría, right? I would buy a big, okay, house. Mm -hmm. That's it. Esta es una parte de las partes que vimos ahí, okay. Esto lo vamos mm -hmm. a ver más adelante, right? Okay. okay. Eh, y es una parte del would, okay. Solo recordar que en esa parte cuando va el if, el verbo tiene que ir en pasado. pasado. Okay. That's it. Ajá. Uh -huh. In past tense, no tiene que ir en present. Okay. For exercises that, that we are cuando, gonna, well, cu cuando va el if. Cuando va el if. En la parte del if, mm -hmm. el verbo va a ir en pasado. Pero, Ili, cuando vaya... Eh, la otra oración, el would, ¿ok? Mm -hmm. Esa es la, la clave. Entonces, con, con esto tú estás diciendo, si yo tuviera dinero, yo compraría, ¿ok? Mm -hmm. That's it, this one. Esa es un, una regla que hay que aprender, right? For example, how would you say there, si yo, eh, for example, in, si yo fuera, ¿ok? A, a París, eh, visitaría la Torre Eiffel. How would you say that? If Following I, the structure. Uh -huh. If I went. Uh -huh. If I went to, to Paris. Paris uh -huh. Uh -huh. I will visit. Uh, I would visit uh, so, uh, the tower. Uh -huh. Very good. So, in this case, you see, okay, aquí lo que quiero ver. If I went, the verb in past, mm -hmm. y la otra parte siempre va a ir con would, okay? Pero okay. después del would, the verb in present, okay? Present. That's okay. it. Okay. I don't listen. Oh, oh, wood. Can you listen to me now? Yes, yes. Okay. Yes, ah, okay. <laughs> like in the book, <laughs> in the manual. En el manual empezamos al revés, empezamos mm. con wood y terminamos con if. I don't. Do you start with this? Comienza con esto. <laughs> Mm. And now, hello, hello. Eh, sí, pero se corta un poco. Ah, ok, vamos a intentar ahorita. ¿Se me escucha ahorita? ahorita? Ajá, sí, ahorita sí. Ok, super. Ok. Yo digo, si yo tuviera dinero, yo compraría una casa grande. Ahora yo quiero que usted me diga, yo compraría una casa grande si tuviera dinero. Can you change? Uh, I... I will buy a big house. Mm -hmm. If I have money. Uh huh. That's it. Very mm -hmm. good. What is the difference? No comma. Uh, In the okay. number one, you have the comma. So when you start with if, siempre que comience con if, va a ir la coma. Okay. Coma. In the middle, mm -hmm. to separate. Pero cuando no va el if, o el if va después, no coma. You start with, I would buy and be a house if I had money, with no punctuation, okay? okay. Second one, Lily. Okay. Uh, I will visit the tower if I went to Paris. Paris. Oh, 
Okay, very good. With no comas, right? With no comas. Exactly. Okay. So, este es eh, prácticamente, ok, un condicional, right? Ok. Mm -hmm. Es cuando no está dando condiciones. Tú puedes decir, si yo fuera tú, mm -hmm. yo comiera chocolate. Ok, <laughs> Okay. If I were, eh? I if were. I were you, uh -huh. mm -hmm. I, I would will eat. Uh -huh. I would eat a chocolate. Chocolate. Uh -huh. That's it. Okay. But you, you don't like, well, you don't eat chocolates, right? No. <laughs> okay. Algo, algo que hay que puntualizar aquí, Lee, es que aquí el where va con I. Okay. Mm -hmm. Siempre. Okay. Okay, no was, is where, if I were you, okay, that's it, si esa, yo fuera. Esa parte siento que se me ha olvidado, <laughs> tengo que practicar. Ah, nuevamente. la del té. Ajá, exactly, this one, right. En es, mm -hmm. Solo en este tema, Eli, tú vas a usar el I, she, he, Eh, you y, y vas a usar el where. Aquí no hay tales de was. Was. Ah, ok. Para todo siempre va a ser where. Where. Ok. Mm -hmm. That's ah, ok. Ajá. Uh -huh. That's it. So, ese es el condicional que tenemos, right? So, try to remember. Siempre que vaya a usar el would, please, you have to use the verb in past. Ok. Uh -huh. Y ya vimos que también lo podemos modificar dándole vuelta. Right? You switch. Uh -huh. Ok. You okay. switch the, the order y para todos los pronombres van a ir con where. Where. Uh -huh. Ok. That. Ajá. Excelente. De ir, ¿verdad? So, that's it. Uh -huh. Si quieres decir si yo fuera. Ah, sí. Ajá. Siempre. Ajá, siempre que quieras decir, si yo fuera. Miss Word. Always. Ok. Thank you, teacher. Ok, so, my friend, you are done. Ya no homework for you. Have a no. beautiful weekend, ok. Thank you. I will see you on Monday, right? Ok, exactly. thank you, teacher. Ok, bye, Eli. Okay, Bye. take care. Bye. a reservation. Restaurant staff. This is Emma Restaurant. Hi. To make a What will you be coming? We will need the reservation for Sunday night. What will you like? 8.30. don't have anything available at 8.30. Is 7.30 okay? Yes, that's fine. 
please just give me your name. My name is John Thomas. Thank you, Mr. Thomas. See you this Sunday at 7.30. Thank you. Bye. Common expressions. Making a reservation. I would like to make a dinner reservation at 7.30 on Tuesday, if you would kindly give me your name. I need to make a dinner reservation. We will have a table for you. We will need the reservation for Tuesday night. We don't have anything available at 30 is 7K. We will be coming to your restaurant on Tuesday night. At for four, available at 7. Good evening. Welcome to Emma Restaurant. I booked a table for two for 7.30 under the name of John Thomas. Yes, Mr. Thomas, please come this way. Here is your table. Thanks for your help. Common expressions being seated at the restaurant. I booked a table for two for 7 p.m. under the name of John Thomas. If you wait, there will be a table for you free in a minute. We have a dinner reservation for two at 7.30. Of course, please come this way. May we sit at this table? Your table isn't quite ready yet. Our reservation is under the name of Thomas at 7.30 for two people. Would you like to wait in the bar? Table for two, please. We're fully booked at the moment. Restaurant in ordering. Hi, Brandita. May I get you anything to drink? Hi, Brandita. Hello. Can you listen to me? Yes, please. May hello, I teacher. Get... Uh, hey, hello. Hello. How are you? Yes, I'm in the office. ¿Qué tal? ¿Se le trabajo? Sí. Ah, okay, okay, Todavía. my friend. That's it, but that's nice that you are here. Ahí estamos. Bueno, eh, puede estar ahí, este, eh, puede, puede, puede tener la tutoría o no. Eh, se estaba escuchando. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es que yo estaba, estaba, este, poniendo un video ya que como no tenía participantes ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Pero si tiene alguna pregunta específica, ok, yo con gusto le ayudo acá. La verdad que ahorita me siento un poco descontinuada, Ticha. 
Sí, ya tiene unos días, ¿verdad? De no conectarse. ¿Tres? Este, eh, 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 ya tenemos exactamente, eh, Brendita, no tan fuerte como digamos la estructura gramatical que hemos visto, sino que hemos estado viendo vocabulario, ¿ok? Uh -huh. Prácticamente es eh, vocabulario lo que hemos visto en esta parte de acá, ¿ok? Si sí, puede ver el librito. En la parte 2, ¿ok? Vimos este vocabulario de acá, ¿ok? Porque esto aparece en la plataforma para uh -huh. que usted lo trabaje. Este, por ejemplo, dispense, designated, sink, and thoroughly. Son palabras que vimos, ¿ok? Solo que aquí, en el caso de la plataforma, le puede ayudar mucho eh, cuando, cuando lo busque en el diccionario, ¿ok? Ok. Eso lo puede ver usted acá, ¿ok? So, este sí, este sí está en, en la plataforma. Si quiere, hagamos esto para ayudarle con el vocabulario, ¿ok? ¿Verdad? Tenemos esta... Executive chef, ok, server, hostess, Hola. kitchen manager, and cashier, ok. Y aquí dice este, el número uno, ok. The person handling payments in a restaurant. Esa persona que se encarga de los, de, de los pagos en el restaurante. Es el... Cashier. Here. Ah, very good. So the, the cashier, entonces usted en la plataforma, mire este, este significado acá, usted va a, escuchar, eh, va a escoger el cashier, ¿ok? Vamos, mm -hmm. read the number two. Léame el segundo, por favor. Dice, a person is charger. Ajá. Uh -huh. Of church, church, a person in church of creating, 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 uh -huh. menu, menu, managing, managing kitchen, kitchen staff, staff, and, and food staff standards. standards. Uh -huh. Very good. La persona dice encargada de. In Church of Creating Menus. ¿Cómo se le llama esa persona que crea los menús? Y dirige todo el staff de cocina. Executive Chef, Server, Hostess uh -huh. o Kitchen Manager. Executive Chef. Ok, very good. Excellent. Ajá. Y eso es lo que va a poner ahí en la plataforma. Ok, okay. Executive okay. Chef. Very good. Hola. Uh -huh, number three. A person who hires staff. staff. Este, uh -huh, este es que contrata. Ok. Uh -huh. Staff. Purchase. Purchases food. Uh -huh. Make. Purchases. Uh -huh. Sure. Food. It makes sure everyone is, is trained. Mm -hmm. Is kitchen manager. El kitchen manager, okay. El que, okay, purchases food and makes sure everything is trained, okay. Very good. Mm -hmm. Es... <coughs> El que crea los menús y todo, ok, that's it. Aún acá usted puede poner el kitchen manager, ya que puede bien ser que, que está de, de la cocina, ok. Ahora, okay. ¿cómo se llama el waiter? La, el el mesero. Servers. Eh, server o hostess. 
server. server. Very good. Uh -huh. Excelente. El server, eh, Brendita, es otra forma de decir eh, mesero, ¿ok? okay. Server. Uh -huh. And let's see the last one. Read it, please. A person, a person who grades a reading gets uh -huh. welcomes a the into the restaurant. And safe and them. sit them. Sit them. Uh -huh. okay. Very good. Greet, in this caso, in este caso, greet significa saludar. O sea, la persona que saluda a los a los que llegan, right? A los customers. Los da la bienvenida y los sienta. Okay. Sería el hostel. Sobra, right? Uh -huh. Uh -huh. El host, uh -huh. very good, that's it. So, la persona que siempre está eh, la primerita en el, en, el, en, el, en el restaurante, usted siempre se le va a llamar host, ¿ok? Entonces, estos son los, los, los ejercicios que hemos estado haciendo esta semana, porque esta semana el, el, la... la la plataforma tiene estos, estos eh, vocabulario, ¿ok? Ok. That's it. Es como, como este también, ¿ok? Draw, uh, work schedule, break, shift, overtime, call in. Este que sería, por ejemplo, work schedule, ese es el suyo, miren el que está ahorita. El, el horario de... Break. Este es su receso en in inglés, ¿ok? En In español, okay. receso. O sea que sería esta, mire, a small period of time when a person can stop working to eat or rest. O sea, cuando usted mm -hmm. almuerza o tiene un, por ejemplo, ahorita creo que tiene un break. <laughs> mm -hmm. Five minutes, okay. ten minutes break. Uh -huh. Shift, este viene siendo un turno. Ok, pero no turno de esos de escuela, ¿verdad? gran turno, no. Uh -huh. Turno matutino, turno en la tarde, en la noche, etc. Ok, sería este por acá. The time of the day no when a person works. works. Ok. Uh -huh. And then, then we have overtime. Este es cuando hacemos tiempo extra en un trabajo. Ok. Overtime. ¿Por qué, Carita? Pero usted se queda hasta las 7. Es overtime. Overtime. Okay. Uh -huh. este, ajá, sería este. When you work more than one in a day or week. Y va a ir a oriente. Okay. Tenemos el mm -hmm. Ok, that's it. Mire, este es cuando se llama al trabajo mm -hmm. para decir. Oh, claro. O va a llegar. All in. Okay. ok. That's it. So, ese es el vocabulario que, que hemos estado trabajando y viendo, ok, eh, Brendita, para que pueda okay, que usar su diccionario y hacer los yeah, ejercicios yeah, en la plataforma. Ok. Perfecto, teacher. So, I am going to see you on Monday. Primero Dios, nos vemos el lunes. Sí, okay? primeramente okay. Dios. Ok, teacher. Ok. Ok. Y a mí a servicios, ok, de la plataforma. Ok, sí, bye. de acuerdo. Bye, bye, Brandita. Take bye, care. Teacher. Nice. Bye, teacher. Okay. Bye, bye. Y a mí después de la Bye. Hi, teacher. Hi, how are you, Gavita? I'm oh, fine. <laughs> Hello. Max, what about in your house? Is it, is it, hi, can you listen? Yes. Ahí está. Uh, yes. Teacher, I think the internet is... Is it, very, very bad right now. Yes, because the, the rain, the rain right now in my yes, house. The, the rain, yes, in my house too. It's very dark. Yes. Uh -huh. And windy. <laughs> yeah. I was uh, I was in, in in the place where I live. There is a small park, and 
my daughter was in the park and we were running. <laughs> because, yeah, it was dark and it started to rain a lot and windy. It was very windy. But it's for eso tenemos la internet bastante inestable ahorita. Okay? Yes. Okay, Gabby. Bueno, estuve viendo ahí su plataforma. La perdí. Terminó. Hello, hello. Hola, hola. Ajá, uh -huh. hello. Hoy oh, sí. <laughs> Can you listen to me? Yes. <laughs> es que oh, acabo de entrar out. y se no estaba en la casa y me acordé y vine corriendo aquí arriba. ¿Cómo está la plataforma? ¿Cómo? My goodness. Well, it's... Hola. Hello, Gaby. Hola. Hello, hello. Can you listen? It's difficult oh, today, right? Escucho, pero la imagen sí. está frisa. Frozen. <laughs> sí, es, es que está bastante, este, Malo. bastante fregado el clima y eso friega la, el, 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 la conexión a internet. Sí, y, y, y va a creer que en la casa hace como, no sé, dos semanas. Okay. Eh, two, two weeks ago, eh, come the, the technician de, de Tigo. Because my, hola. Hello. Teacher. <laughs> 